ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ പ്രധാനമായും ഒരു കുറ്റകൃത്യം കണ്ട ദൃക്സാക്ഷികൾ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവുകളും അതേ കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതികളും മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലെ സത്യത്തെയും കള്ളത്തെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിക്ക് ഇവിടെ പരിഗണന കുറവാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയതായി കാണപ്പെടുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ കഴിവുള്ള ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയിലുള്ള നടപടി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം മനഃശാസ്ത്രവും നിയമവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വൈദഗ്ധ്യം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ബാധകമാക്കും ഫോറൻസിക് എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായ ഫോറൻസിക്സ് എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഫോറൻസിക് മനഃശാസ്ത്രത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യം ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചില മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മിക്കവരും പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ഡി കൈവശമുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷനുകൾക്ക് ക്രിമിനൽ സിവിൽ നിയമ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയെ മനഃശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക മേഖലയെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മേഖല മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ മാത്രമാണ് തത്വചിന്തകർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ആളുകളെ കുറ്റകൃത്യത്തിനും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി പതിനെട്ട് അടവും പയറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി താരതമ്യേന ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയാണ് ഫോറൻസിക് മനഃശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയായി അംഗീകരിച്ചു ഇന്ന് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കുറ്റകൃത്യ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇവർ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നു മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ശാഖയിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മേഖല ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നാടകീയമായി വളർന്നു ജനപ്രിയ സിനിമകൾ ടി വി സീരീസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന് സാധാരണക്കാരിൽ ജനപ്രിയമാക്കാൻ കാരണമായി മിക്ക സിനിമകളിലും ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തുന്ന മിടുക്കരായ നായകന്മാരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ചരിത്രം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഫോറൻസിക് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു പലപ്പോഴും മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിലിഹം വണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലാബ് പ്രവർത്തിച്ചു വില്യം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ വളർച്ചയായിരുന്നു അതിൽ മറ്റ് നിരവധി ഗവേഷകർക്കും വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജെയിംസ് മക്കീൻ കാറ്റൽ ഋത്സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹം കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും അതിന് ഒരു പ്രതികരണം നൽകാനും അവരുടെ ഉത്തരത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് വിലയിരുത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചു ദൃക്സാക്ഷി സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ സ്വന്തമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം കൃത്യതയില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതകരമായ അളവ് കണ്ടെത്തി ദൃക്സാക്ഷികൾക്ക് പോലും സ്വയം ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് കോടതിയിൽ അവരുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ സാധുതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണർന്നു കാറ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് കാറ്റലിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും നിയമത്തിനും ക്രിമിനൽ നീതിക്കും ബാധകമായ മറ്റ് മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ വികാസത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വില്യം സ്റ്റെർണും സാക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങൾ റീകാൾ ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ പഠിച്ചു തൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ രണ്ട് സഹപാഠികൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു തർക്കത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് അവരുടേതായ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷികൾക്കിടയിൽ പിശകുകൾ സാധാരണമാണെന്ന് സ്റ്റെർണം കണ്ടെത്തി 
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം അയാളുടെ ഓർമ്മയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് കോടതികളിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ക്രിമിനൽ വിചാരണ സമയത്ത് വിദഗ്ധ സാക്ഷികളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആൽബർട്ട് വോൺസ്രങ്ക് എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാക്ഷിമൊഴിയിൽ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി മനഃശാസ്ത്രത്തിന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ജർമ്മൻ അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹ്യൂഗോ മൺസ്റ്റർബർഗിൻ്റെ വിശ്വാസവും ഫോറൻസിക് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് നിയമകാര്യങ്ങളിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൺസ്റ്റർബർഗ് ഓൺ ദി വിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ വില്യം മാർസ്റ്റൺ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് നുണയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ കണ്ടെത്തലാണ് പിന്നീട് പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഗണ്യമായ വളർച്ച രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചില്ല യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ വിദഗ്ധ സാക്ഷികളായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ പീപ്പിൾസ് വി ഹാത്തോൺ കേസിൽ വിദഗ്ധ സാക്ഷികളുടെ മാനദണ്ഡം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു വ്യക്തിക്ക് മെഡിക്കൽ ബിരുദം ഉണ്ടോ എന്നല്ല എന്നിരുന്നാലും ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലായി വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്